നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ സ്റ്റാൻഡേസേഷൻ ഐ എസ് ഒ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ലെക്ചേഴ്സിലൊക്കെ ഐ എസ് ഒനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തന്നിരുന്നു അതായത് ഇന്ത്യയിലുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതായത് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിവിഷനാണ് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ഉള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഐ എസ് ഒ പല രാജ്യത്തെ മെമ്പേഴ്സ് ചേർന്നുകൊണ്ട് രൂപീകരിച്ച ഒന്നാണ് ഈ ഐ എസ് ഒ അവർ അവരും കുറേ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒക്കെ ഇൻ്റർനാഷണലി ഗുഡ്സ് ഒക്കെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ വളരെ ഉപകാരമാണ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണലി ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത് അവർ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിവിഷനാണ് ഐ എസ് ഒ ഇനി നമ്മൾ ഐ എസ് ഒയിലെ പല സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട് നയൻ തൗസൻഡ് വൺ നയൻ തൗസൻഡ് ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നായി കാണും അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഐ എസ് ഒ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ സ്റ്റാൻഡേസേഷൻ ഈസ് എ നോൺ ഗവൺമെൻ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ്റെൻഡ് ടു പ്രൊമോട്ട് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേസേഷൻ ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണലി ഗുഡ്സും സർവീസും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകളുടെ ബേസിലായിരിക്കും അത് പോസിബിൾ ആകുക അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവിഷൻ അതാണ് ഐ എസ് ഒ ഇനി ഐ എസ് ഒ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സിൽ ജനീവ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലാണ് രൂപീകരിച്ചത് അപ്പോൾ ഐ എസ് ഒയിൽ മോർ ദാൻ നയൻറ്റി കൺട്രീസ് അതായത് നയൻറ്റി എബോ കൺട്രീസ് ഉള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ മെമ്പേഴ്സ് അതായത് ഓരോ രാജ്യത്തിലും സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ബി ഐ എസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹെഡ് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹെഡ് അങ്ങനെ ഓരോ രാജ്യത്തിൽ നിന്നും ഓരോ ഹെഡുകൾ ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ചതാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇനി ഐ എസ് ഒ സ്റ്റിപ്പുലേറ്റ് സർട്ടൈൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രാക്ടീസസ് ടു ബി ഫോളോഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് സർവീസസ് കൺഫോമിംഗ് ടു ദ നീഡ് ഓഫ് കസ്റ്റമർ നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈനലായിട്ട് കസ്റ്റമർ എന്താ വെച്ചാൽ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് കസ്റ്റമർക്ക് വേണ്ട റിക്വയർമെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് എത്തിച്ചേരണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അപ്പം അത്തരത്തിൽ ഐ എസ് ഒയും ഇതുപോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ഗുഡ്സിൻ്റെ കേസിലോ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസിൻ്റെ കേസിലോ ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ കസ്റ്റമർക്ക് ഒരു രാജ്യത്തിൽ നിന്നൊരു പ്രോഡക്റ്റ് മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് എത്തുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്ത് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കണം സോ അവിടെയാണ് ഐ എസ് ഒയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരിക ഇനി ഐ ഒ ഐ എസ് ഒ ഹാസ് ഡെവലപ്ഡ് ഓവർ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓൺ എ വെറൈറ്റി ഓഫ് സബ്ജെക്ട്സ് അതായത് ഐ എസ് ഒ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് പല വിഷയം പല വിഷയം മീൻസ് ചിലപ്പോൾ മാനുഫാക്ചറിങ്ങായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റാൻഡേർഡുകളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സേഫ്റ്റി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഐ എസ് ഒ പല പല സബ്ജക്റ്റുകളിൽ ഐ എസ് ഒ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ഓഡിറ്റഡ് ആൻഡ് സർട്ടിഫൈഡ് ടു ബി ഇൻ കൺഫോർമൻസ് വിത്ത് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് മേ പബ്ലിക്ലി സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് വൺ സർട്ടിഫൈഡ് അതായത് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരു കമ്പനി ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫൈഡ് ആണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അപ്പം അത് അതിനുള്ള അംഗീകാരം ആ കമ്പനിക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ കമ്പനി ഐ എസ് ഒ പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ആയിരിക്കണം അപ്പം അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കമ്പനിക്
ഇപ്പോൾ ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് ടു സർട്ടിഫൈഡ് ആകണമെങ്കിൽ ആ കമ്പനി ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് അപ്പോൾ അതാണ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് കൊടുക്കുക അതായത് മറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എങ്ങനെ കിട്ടും എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്രൊവൈഡ്സ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ സെലക്ഷൻ ആൻഡ് യൂസ് ഓഫ് ഐ എസ് ഒ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് ഡിസ്കസ് ഡെഫിനേഷൻസ് ആൻഡ് ടെർമിനോളജി ആൻഡ് ഇസ് യൂസ് ടു ക്ലാരിഫൈ ദ കൺസെപ്റ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ബൈ ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് വൺ ടു ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് ഫോർ അതായത് നയൻ തൗസൻഡ് വൺ തൊട്ട് നയൻ തൗസൻഡ് ഫോർ വരെയുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കമ്പനിക്ക് അതെങ്ങനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിൽ അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നേടാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് ഈ പറയുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് വൺ മോഡൽ ഫോർ ക്വാളിറ്റി ഇൻ ഡിസൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആൻഡ് സർവീസിങ് അതായത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിസൈൻ മുതൽ അത് ഒരു കസ്റ്റമറിലേക്ക് എത്തി കസ്റ്റമറിൽ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു കസ്റ്റമർക്ക് കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുത്തു അവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് ദെൻ അഗെയിൻ അതിൻ്റെ സർവീസിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ് ഈ ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് വൺ അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് മോഡൽ ഫോർ ക്വാളിറ്റി ഇൻ ഡിസൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആൻഡ് സർവീസിങ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആദ്യം ഡിസൈൻ ചെയ്തു അതിനുശേഷം അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ദെൻ അത് ഒരു എവിടെയാണോ കസ്റ്റമർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവിടെ കൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു ദെൻ അഗെയിൻ അതിൻ്റെ സർവീസിങ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് വൺ എന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബാക്കി വായിക്കാം എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ എ സർവീസ് ഹാസ് ടു പാസ് ത്രൂ സെവറൽ സ്റ്റേജസ് ബിഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് സപ്ലൈ ടു ദ കസ്റ്റമർ നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസ് ആയിക്കോട്ടെ അത് കസ്റ്റമറിൽ എത്തുന്നെങ്കിൽ അതിന് മുൻപ് ഒരുപാട് കടമ്പകളുണ്ട് പ്രോഡക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് റോ മെറ്റീരിയൽ സപ്ലയർ തരുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽ തൊട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം ഫൈനൽ കസ്റ്റമറിൽ എത്തിച്ചേരുന്നിടം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള സർവീസ് വരെയുള്ള ഒരു നീണ്ട യാത്രയുണ്ട് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് വൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗിവ്സ് എ മോഡൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ഡിസൈനിങ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ടു ദ സ്റ്റേജ് വെയർ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ഫൈനലി ഡെലിവേർഡ് ടു ദ കസ്റ്റമർ അതായത് പ്രോഡക്റ്റിന് ഡിസൈൻ മുതൽ പ്രോഡക്റ്റ് കസ്റ്റമറിൽ എത്തിച്ചേരണം വരെ ഒരു കമ്പനി ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതാണ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് വണ്ണിൽ ഉണ്ടാവുക അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആഫ്റ്റർ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് മാനുഫാക്ചേർഡ് ആൻഡ് ഇൻസ്പെക്റ്റഡ് ആഫ്റ്റർ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് മാനുഫാക്ചേർഡ് ആൻഡ് ഇൻസ്പെക്റ്റഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ബൈ ദ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ബൈ ദ സപ്ലയർ അറ്റ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് പ്രിമിസസ് ആൻഡ് എ ട്രയൽ റൺ ഷുഡ് ബി കണ്ടക്റ്റഡ് അതായത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ആ കമ്പനി ആ പ്രോഡക്റ്റ് കസ്റ്റമർക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ട്രയൽ റൺ നടത്തി അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് വിലയിരുത്തുന്നു ആഫ്റ്റർ ദ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ദ സപ്ലയർ ഹാസ് ടു പ്രൊവൈഡ് നെസസറി സർവീസസ് ഫോർ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ദ എക്യുപ്മെൻറ്റ് അതിനുശേഷം ആ എക്യുപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ട ഫ്യൂച്ചർ മെയിൻ്റനൻസ് പർപ്പസുകൾ അതായത് സർവീസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് വണ്ണ് പരാമർശിക്കുക അപ്പോൾ ഡിസൈൻ മുതൽ സർവീസിങ് വരെയുള്ള ആ ഒരു ജേർണിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു മോഡൽ അതാണ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ ഫോർ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ അതായത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഇൻസ്റ്റലേഷനിലും ഒരു ഗൈഡൻസ് അതാണ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് ടു നമുക്ക് വായിക്കാം ബാക്കി സം പ്രോഡക്ട്സ് റിക്വയർ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ഓൺലി ഡ്യൂറിംഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ അതായത് ചില പ്രോഡക്റ്റുകൾക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റലേഷനിലുമാണ് ക്വാളിറ്റി
മോഡൽ ഫോർ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ഇൻ ഫൈനൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇവിടെ ഈ ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡൽ എടുക്കുക ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്തിനു വേണ്ടിയാ അവിടെയും ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ആ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ ഇൻസ്പെക്ഷനും ടെസ്റ്റിങ്ങിനും വേണ്ടി അതായത് പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതല്ല മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫൈനലായിട്ട് അത് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിങ് നടത്തുമ്പോഴും പാലിക്കേണ്ടതായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒരു മോഡൽ അതാണ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് ത്രീ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക സർട്ടൈൻ പ്രോഡക്ട്സ് റിക്വയർ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദേ ആർ മാനുഫാക്ചർഡ് ഓക്കെ ദ കസ്റ്റമർ ഈസ് നോട്ട് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ഹൗ ദേ ആർ മാനുഫാക്ചർ അതായത് എങ്ങനെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തു എന്നതിന് നമ്മൾ അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കസ്റ്റമർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു അത്തരം ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു മോഡൽ ഓക്കെ അതായത് ഫൈനൽ ഇൻസ്പെക്ഷനിലും ഫൈനൽ ടെസ്റ്റിങ്ങിലും ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് ത്രീ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഡൊമസ്റ്റിക് അപ്ലയൻസസും പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്ട്സും ആണ് ദെൻ ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് ഫോർ പ്രൊവൈഡ്സ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ ടെക്നിക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് അറ്റ് ഓൾ സ്റ്റേജ് അതായത് ഇവിടെ ടെക്നിക്കൽ സെക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ ഫാക്ടേഴ്സ് അതായത് എംപ്ലോയീസ് വർക്കേഴ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെക്ഷൻസ് പിന്നെ മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പിന്നെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് തുടങ്ങി എല്ലാ ഡിവിഷൻസും ഏത് രീതിയിൽ എത്ര ബെസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്താൽ അത് കസ്റ്റമറിനെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകും അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ അതിനു വേണ്ട ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് അതാണ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് ഫോർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പം ഈയൊരു മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് ഫോർ മെയിൻ ആയിട്ട് എയിം ചെയ്യുന്ന അവിടെ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് ത്രൂ ഔട്ട് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് എംഫോസിസ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓൺ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് കസ്റ്റമർ നീഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് അസസ്സിംഗ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ റിസ്ക് ആൻഡ് ബെനഫിറ്റ്സ് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ ഫാക്ടേഴ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ ഒരു മോഡലാണ് ഫൈനലായിട്ട് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുക ഇനി ലാസ്റ്റ് ഇത് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിൻ്റാണ് ദ ടു തൗസൻഡ് എഡീഷൻ ഓഫ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് വൺ കമ്പൈൻസ് ദ ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് വൺ നയൻ തൗസൻഡ് ടു ആൻഡ് നയൻ തൗസൻഡ് ത്രീ as standard into one called ISO 9001 adhaayad ISO 9001 ine 9002 ine 9003 ine jerthu oru atta standard aaki vilichu ISO 9001 appo namukku oru company ki ISO certification kitti ennu parnjal ISO certified aanu nu parnjal ISO 9001 inde ella rules and regulations follow cheyyana engil a company ki ISO 9001 certification kittunu ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് വണ്ണിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പഠിക്കും താങ്ക് യു